বিসমিল্লাহ রহমান রহিম রিগাবি বাজার বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্র আজকের পাঠ শিরোনাম বাংলা নববর্ষ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে যে গল্পটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বাংলা নববর্ষ গল্পের লেখক শামসুজ্জামান খান প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব আজকের এই গল্প পাঠের উদ্দেশ্য এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাঙালি জাতি বাঙালি জাতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে এছাড়া তারা পাহাড়িদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও জানবে একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন কিভাবে বাঙালির রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে শিক্ষার্থীরা তাও অবগত হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব আজকের পাঠ পরিচিতি বাংলা নববর্ষ বাঙালির খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব আজকের বাংলাদেশ যে স্বাধীন হতে পেরেছে তার পেছনে নববর্ষের প্রেরণাও সঠিক ছিল কারণ পাকিস্তানিরা বাঙালির প্রাণের উৎসব নববৎস উদযাপনে বাধা দিয়েছিল এবং এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালিরা বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশেষ করে নববর্ষ উদযাপনের ইতিকথা মিশে আছে আজও নববর্ষ মঙ্গল শোভাযাত্রা বের বের করা হয় নববৎসের উৎসব বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে বাংলা সন কে কবে প্রচলন করেছিলেন এ নিয়ে মতান্তর থাকলেও ধরে নেওয়া হয় সম্রাট আকবরের সময় এ সনের গণনা আরম্ভ হয় পরে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন নববর্ষে হাল খাতা বৈশাখী মেলা ঘোড়দৌড় বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করে সাধারণ মানুষে উৎসবকে প্রাণে ধারণ করেছে বাঙালি গৃহিণীরাও আমানিসহ নানা ব্রত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের প্রথম দিনটি উদযাপন করে থাকে পাহাড়ি অবাঙালি জনগোষ্ঠীর জনগোষ্ঠীও বৈশাখী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মতো করে তারা নববর্ষ উদযাপন করে সূচনার পর থেকে নববর্ষ পালনে নানা মাত্রা সংযোজিত হয়েছে তবে এ উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করায় সে আয়োজন দেশময় ছড়িয়ে পড়ে ভাষা আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমরাও নববৎস উৎসব ব্যাপকভাবে পালন আরম্ভ করি এবং এখন এই উৎসব বাঙালির জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব বাংলা নববর্ষ কি বা বাংলা নববর্ষের পরিচয়টা আমরা জেনে নিই বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা সবাই জানি বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ পহেলা বৈশাখে বাঙালি নববর্ষ উৎসব নববর্ষ সকল দেশের সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই না সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন আমরাও সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই মহা ধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববৎস উৎসব উদযাপন করি একে অন্যকে বলি শুভ নববর্ষ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতি উৎসব এ সম্পর্কে বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতি উৎসব প্রতি বছরই এ উৎসবে এ উৎসব বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে বাংলাদেশে যে যতটা প্রাণের আবেগে এবং গভীর ভালোবাসায় এ উৎসব উদযাপিত হয় তার কারণ পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার বাঙালিকে এ উৎসব পালন করতে দেওয়া হয়নি বলা হয়েছে এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী সে বক্তব্য ছিল বাঙালির সংস্কৃতির উপরে এক চরম আঘাত বাঙালি তার সংস্কৃতির উপরে আঘাত সহ্য করেনি তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালির এ উৎসবকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছে কিন্তু সে দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে 
ফলে পূর্ব বাংলার বাঙালি ফুসে উঠেছে সোচ্ছার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে এভাবেই পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতি সত্তা গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বাংলা নববর্ষ এবং তার উদযাপনের আয়োজন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব বাংলা সন বাংলা সন ও নববর্ষ উদযাপনের ইতিহাস এবার আমরা বাংলা সন ও নববর্ষ উদযাপনের ইতিহাস সম্পর্কে জানব বাংলা সনের ইতিহাস এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতই মনে করেন মুগল সম্রাট আকবর চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় সাধন করে পনেরোশো ছাপ্পান্ন সাল বা নয়শো বিরানব্বই হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন মহামতি আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সনের প্রবর্তন করেন সেজন্যই একে সন বা সাল বলে উল্লেখ করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা সন কথাটি আরবি আর সাল হলো ফার্সি এখনও সন বা সালই ব্যাপক ব্যাপকভাবে চালু তবে বঙ্গব্দ বলেন কেউ কেউ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব পহেলা বৈশাখের প্রথম অনুষ্ঠান বাংলা সন চালু হওয়ার পর নববৎস উদযাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয় নবাব এবং জমিদারেরা চালু করেন পূর্ণ অনুষ্ঠান পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন তাদের মিষ্টি মুখও করানো হতো পান সুপারিরও আয়োজন থাকত তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায় মুর্শিদাবাদের নবাবেরা এ অনুষ্ঠান করতেন বাংলার জমিদারেরাও করতেন এ অনুষ্ঠান জমিদারি উঠে যাওয়ায় এ অনুষ্ঠান এখন লুপ্ত হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান ছিল হালখাতা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জেনে নিলাম পয়লা বৈশাখের পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে দ্বিতীয় যে অনুষ্ঠানটি হতো সেটি ছিল হালখাতা এ অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ কৃষি প্রধান তাই ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রির টাকা হাতে না এলে কৃষক সহ প্রায় কেউই নগদ টাকার মুখ খুবই একটা দেখতে পেত না ফলে সারা বছর বাকিতে প্রয়োজনীয় জিনিস না কিনে তাদের উপায় ছিল না পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে তারা দোকানিদের বাকির টাকা মিটিয়ে দিতেন প্রিয় শিক্ষার্থীর এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে বিভিন্ন মেলা তোমরা সকলেই জানো যে প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মেলা বসে সে সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেই বাংলা নববর্ষের আরেকটি প্রধান অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে বার্ষিক মেলা বসে এই সব মেলার অনেকগুলোই বেশ পুরনো এই মেলাগুলোর মধ্যে খুব প্রাচীন ঠাকুরগা জেলার রানী শঙ্কল উপজেলার নেকমরদের মেলা এবং চট্টগ্রামের মহামুনির বৌদ্ধ পূর্ণিমা মেলা এক সময় এই সব মেলা খুব ধুমধামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতো সে মেলা এখনও বসে তবে আগের সে জৌলস এখন আর নেই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব নববর্ষ উপলক্ষে বলি খেলা নববর্ষের নববর্ষের ওই তিনটি প্রধান সার্বজনীন উৎসব ছাড়াও বহু আঞ্চলিক উৎসব আছে এদের মধ্যে চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত বলি খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য উনিশ শত সাত সাল থেকে কক্সবাজার সহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের নানা স্থানে এই খেলার প্রচলন আছে এই বিখ্যাত কুস্তি খেলা কি বলা হয় বলি খেলা আব্দুল জব্বার নামে এক ব্যক্তি এ খেলার প্রবর্তন করেন বলে একে জব্বারের বলি খেলাও বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব বৈশাবীর পরিচয় এবং এলাকাভিত্তিক খেলার আয়োজন নববর্ষে এ ধরনের আরও নানা অনুষ্ঠান আছে তোমরা নিজ নিজ এলাকায় খোঁজ নিলে তার সন্ধান পাবে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে নানা ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় নববর্ষের উৎসব হয় নানা আনন্দময় ক্রিয়া কৌতুকের মধ্য দিয়ে এরা বৈশুভ সাংরাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে বৈশাখী নামে উৎসব করে
প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একটু আবার একটু জেনে নেই যে বৈশুপ সাংরাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে বৈশাবী নামে উৎসব করে গ্রাম বাংলায় নববর্ষে নানা খেলাধুলার আয়োজন করা হয় হতো যেমন মানিকগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ হতো গরুর দৌড় হাডুর খেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোরগের লড়াই কিশোরগঞ্জ কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা নড়াইলে সারের লড়াই প্রভৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীর এতক্ষণ আমরা জানলাম বৈশাবীর পরিচয় এবং এলাকাভিত্তিক খেলার আয়োজন এ পর্যায়ে আজকে যে বিষয় যে পাঠটি নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করা হলো তার আলোকে বাড়ির কাজ আজকের বাড়ির কাজ হলো প্রথমত শব্দর্থ টিকা সায়ানট পুণ্যহ হাল খাতা বৈশাবী প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠের আলোকে কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন থাকবে তোমাদের বাড়ির কাজে এক নম্বরে ধরো হাল খাতা বলতে কি বোঝায় দুই বলি খেলা কি জব্বারের বলি খেলার পরিচয় দাও তিন বাংলা সনের প্রবর্তন সম্পর্কে যা জানো ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে যতটুকু বাড়ির কাজ দেওয়া হলো খুব গুরুত্বের সাথে যত্নের সাথে বাড়ির কাজগুলো বাসায় লিখে রাখবে এবং মুখস্থ করবে স্কুল খুললে আমরা তোমাদের এই বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করব সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো